हे गाइस दिस इज सागर कुल श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ इंडिया एजुकेशन का एक और वीडियो ट्यूटोरियल चल रही है यूपी टेट दो की तैयारी और हम आ चुके हैं प्रीवियस सीरीज के लास्ट पड़ाव पर यानी चल रहा है पर्यावरणीय शिक्षा का अंतिम भाग इस भाग के तुरंत बाद मैं आपके लिए कंटेंट वीडियो सारे सब्जेक्ट की कंबाइंड लेके आने वाला हूँ और उसके बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नोट्स और जो एग्जैक्ट चीज़ें आपको याद करनी है वो इतना मैं जरूर आपके लिए करूँगा आप अपनी तैयारी जारी रखें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं यूपी के लिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे यानी कि डिस्पर्स होंगे ऑप्शन वन बीजाणु यानी स्पोर्स द्वारा प्रकीर्णित पौधे ऑप्शन टू बीज यानी कि सीड द्वारा डिस्पर्स पौधे ऑप्शन तीन फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे ऑप्शन फोर कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा वितरित पौधे दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे ऑप्शन ऑप्शंस को ये बोला गया है कि किस तरीके से जो पेड़ होते हैं वो दूर दूर तक उगेंगे मतलब किसी भी पेड़ का अगर जनन होगा एक पेड़ से दूसरा पेड़ जो उगेगा ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन जो है बीजाणु यानी स्पोर्स वो पौधों में प्रजनन की एक कोश की इकाई है तो ये पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं ऑप्शन दो जो बीज है यानी सीड तो ये फल के अंदर या फूल के अंदर लोकेटेड होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं मगर बीजाणु और बीज में अंतर ये है कि जो बीज हैं वो एक के कोश की ना होकर बहुकोश की होते हैं और बीज में प्रजनन के ज़्यादा चांसेज होते हैं बजाय बीजाणु से तो और तीसरा ऑप्शन जो फल है तो फल, फल का एडवांटेज क्या होता है कि इंसान और जानवर खाते हैं इसे बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं तो जो पौधे होंगे उनसे जो बीजों से निकलेंगे फल के तो वो दूर दूर तक प्रसारित होने की संभावना होती है तो ये यही सवाल में पूछा भी गया है चौथा ऑप्शन कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है तो जनन का वो तरीका होता है जो कि किसी भी पौधे के किसी हिस्से से वैसा ही पौधा उगाने के लिए क्षमता रखता है वैसा ही पौधा उगा लेता है अपने अपने किसी हिस्से की सहायता से जब पौधा इसे हम बोलते हैं कायिक जनन तो मगर इससे पौधे दूर दूर प्रसारित नहीं हो पाते पास में प्रसारित हो जाते हैं तो यहाँ पूछा है कि दूर दूर प्रसारित किस तरीके से होंगे तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे यानी ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है ऑप्शन वन परजीवी यानी पैरासाइट ऑप्शन टू सहभोजी यानी कि कॉमन सेल ऑप्शन थ्री मृतोप जीवी यानी कि सेप्रोफाइट ऑप्शन फोर सहजीवी यानी कि सिम्बोइंट दोस्तों सह सजीवों में पोषण किस तरीके से होता है जैसे कि कुछ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं इस तरीके से वो पोषण लिया जाता है उसी हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं सबसे पहले उत्पादक के नाम बोलते हैं वो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते एक परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना खुद खुद नहीं बना सकते तो इसलिए अन्य जीवों या पौधों पर लिपट लिपट के उनके पोषण का कुछ हिस्सा चूस के प्राप्त करते हैं जैसे अमरबेल हो गई आदमी के सिर में जुएँ रहते हैं वो हो गए पैरासाइट हो गए ये सब कुछ जीव होते हैं जैसे मरे हुए जीवों पर अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं जैसे फफूंद हो गई मशरूम हो गई तो ना मरतूब जीवी या फिर सेप्रोफाइट कहते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि परपोषी यानी कि होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं यानी कि कोई दिक्कत हार्म पैदा नहीं करते जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कहलाते हैं सहभोजी और कुछ होते हैं जो परजीवी और परपोषी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते या फिर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो वो सहजीवी कहलाते हैं यहाँ पूछा गया है कि कौन नुकसान नहीं पहुँचाता और लाभ ले रहा है तो ऑप्शन टू सहबोजी इज द राइट आंसर क्वेश्चन है जब मोर सांप को खाता है सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है यानी कि मोर किस लेवल पे है खाद्य श्रृंखला में ऑप्शन वन प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन टू अंतिम उपभोक्ता ऑप्शन थ्री प्राथमिक अवघटक ऑप्शन फोर खाद्य प्रमाण के शीर्ष पर तो दोस्तों खाद्य प्रमाण में सबसे जो नीचे आएंगे वो आते हैं उत्पादक यानी कि पौधे वो खुद अपना खाना बनाते हैं फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो आमतौर पर शाकाहारी होते हैं क्योंकि वो पौधों यानी उत्पादकों को खाते हैं यानी यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता जो क्वेश्चन के हिसाब से वो कौन हुए कीड़े और सांप कीड़ों को खाकर पिरामिड में और ऊपर आ गया तो द्वितीय उपभोक्ता उपभोक्ता बन गया और मोर सांप को खा रहा है और उसके बाद सवाल में और कुछ नहीं दिया गया वो सबसे ऊपर मोर जो है मोर दिया हुआ है तो मान सकते हैं कि जो मोर है वो अंतिम सिरा है खाद्य पिरामिड का तो जो मोर का पोषण तल होगा वो होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कायंत्रित सेल यानी कि मेटाफोमोर्फिक रॉक का उदाहरण है ऑप्शन वन बलुआ पत्थर यानी कि सैंड ऑप्शन टू ग्रेनाइट ऑप्शन थ्री संगमरमर यानी मार्बल ऑप्शन फोर चूना पत्थर यानी कि लाइम तो दोस्तों जो मुख्य टाइप्स हैं जो रॉक्स के रूप में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक तो होते हैं अवसादी सेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक जिन्हें बोलते हैं एक होते हैं कायंत्रित सेल मेटाफोमोर्फिक रॉक जिन्हें बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
टेम्परेचर और प्रेशर में कई साल रहते हैं तो फिर इनका रूप बदल जाता है तो जो रूपांतरित हो गए क्या होता है कि कायंत्रित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं तो ये जो है अवसादी सेल कन्वर्ट हुई ये बन गई कायंत्रित सेल जो संगमरमर हो गया क्वारजाइट हो गया फाइलाइट हो गया इसके अलावा जो आग्नेय सेल होती हैं तो अर्थ में से जो गर्म गर्म मैगमा लावा निकलता है ज्वालामुखी के फलस्वरूप तो उनसे जम जम के जो बने हैं और पृथ्वी की सबसे पुरानी जो चट्टाने हैं वो होती हैं आग्नेय सेल ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आग्नेय सेल के वो होते हैं ग्रेनाइट हो गया डोलोमाइट हो गया फेलसाइट हो गया पिच स्टोन हो गया तो ये हो गई आग्नेय सेल यानी कि इग्नेस रॉक तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है तो होगा ऑप्शन थ्री संगमरमर यानी मार्बल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है महासागरों में से निम्न में से कौन सा लवण यानी कि सोल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन वन मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन टू कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन थ्री मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन फोर सोडियम क्लोराइड आप सभी को पता है कि समुद्र के किनारे पर समुद्र का पानी इकट्ठा करके क्यारियाँ बना बना के क्या बनाया जाता है आप सभी को पता है नमक बनाया जाता है और नमक का रासायनिक फॉर्मूला आपको पता है खाने वाले का वो होता है एन यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सोडियम क्लोराइड यानी ऑप्शन फोर ही सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है ऑप्शन वन उपराष्ट्रपति ऑप्शन टू राष्ट्रपति ऑप्शन तीन प्रधानमंत्री ऑप्शन चार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद भारत की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि बाई कैमरल है यानी कि इसमें दो हाउस वाली संसद है इसे बाई कैमरल बोलते हैं तो लोकसभा या लोअर हाउस लोअर हाउस जिसे बोलते हैं उसमें पाँच मेंबर्स हैं इंडिया में और इसकी अध्यक्षता जो रूलिंग पार्टी होती है जो भी हमारी सत्ता में होती है पार्टी उसकी कोई चुना हुआ मेंबर या चुनी हुई मेंबर जिसे लोकसभा का स्पीकर कहते हैं वो करते हैं जो सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा या अपर हाउस जिसमें 250 तक सदस्य हो सकते हैं अभी 245 हैं भारत में तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति जी माननीय जिनको राज्यसभा का चेयरमैन कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को हम कहेंगे स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष को कहते हैं हम चेयरमैन जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति यही सवाल में पूछा गया है तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है टेट सी टेट में क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है ऑप्शन वन काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल ऑप्शन टू जलोड़ मिट्टी यानी कि एल्यूवाइल सॉइल ऑप्शन थ्री लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल ऑप्शन फोर बलुई मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल दोस्तों सभी मिट्टी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ इंडिया की जो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी वो ज्वालामुखी की जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके टूटने से बनती हैं तो जो ज्वालामुखी के लावा हो गया या ज्वालामुखी की चट्टानों से टूटी तो भारत की मिट्टी का कुल 15 परसेंट भाग जो है वो ब्लैक सॉइल कवर करती है तो ये मेनली जो डेकन लावा ट्रैक्ट है जो डेकन के पठार हैं तो उन वाले इलाकों में बेस्ट सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है तो जिसके मुख्य हिस्से कुछ आते हैं महाराष्ट्र में कुछ छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में अगला ऑप्शन आता है जलोड़ मिट्टी यानी कि एल्यूवाइल सॉइल तो नाम से ही पता चल रहा है कि नदियाँ जल ओढ़ जल धन ओढ़ तो जल यहाँ पर आ गया यानी कि नदियों नदियाँ जो होती हैं जब अवसादी चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर मिट्टी का रूप दे देती हैं तो ये जलोड़ मिट्टी कहलाती है अब नदियाँ और चट्टान भारत में बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये भी है कि जलोड़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा होगी तो ये नॉर्थ इंडिया और तराई क्षेत्र को पूरा का पूरा कवर करती है तो ये सबसे ज़्यादा भी है यहाँ पर तो यही क्वेश्चन पूछा गया है जो तो नेक्स्ट लाल मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा आयरन कंटेंट होने की वजह से वो लाल होती है अगर इसमें आयरन कंटेंट कम हो जाए तो ये थोड़ी पीली या फिर ब्राउन होगी तो ये डेक्कन के जो पठार हैं वहाँ की जो कायंत्रित चट्टाने हैं यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक हैं ये उनसे बनी हुई हैं तो ये साउथ इंडिया में या छत्तीसगढ़ में इसके अलावा बाकी उड़ीसा वगैरह में पाई जाती हैं चौथा ऑप्शन बलुई मिट्टी जो कि भैया बालू के दाने होते हैं ऐसे बालू से बना बलू तो बलुई मिट्टी बालू से बनती है बड़े बड़े दानों से इसमें पानी नहीं रुकता है क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज़्यादा भारत में विस्तार किसका है तो ऑप्शन टू जलोड़ मिट्टी का नेक्स्ट क्वेश्चन पैडोलॉजी से है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है ऑप्शन वन यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है ऑप्शन टू यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है ऑप्शन थ्री यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है ऑप्शन फोर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है तो दोस्तों निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बता देता हूँ इन द वर्ड्स ऑफ सैमुअल स्मिथ सैमुअल स्मिथ ने क्या कहा था जो ऑब्जर्वेशन है इज अ विजुअल मैथड ऑफ एग्जामिनिंग डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन लेबोरेटरी क्लास रूम्स और आउट ऑफ स्कूल सिचुएशन तो हियर वी ऑब्जर्व द मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर ऑफ अदर तो इसमें बच्चों का बिहेवियर हम चेक करते हैं तो मनोवैज्ञानिक विधि है पहला ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है यानी विशेषता है ये भी ऑप्शन प्रत्येक चुनावों पर आधारित है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम करते हैं इसमें जाहिर सी बात है ये भी विशेषता है यानी ये गलत
जो होगी ऑप्शन थ्री शिक्षण एक प्रशासक के रूप में होता है ये विशेषता नहीं होगी ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर अगला सवाल है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है पहला ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि यानी गोल ओरिएंटेड मेथड और दूसरा है सृजनात्मक विधि यानी क्रिएटिव मेथड तीसरा है चयनात्मकता यानी कि सेलेक्टिविटी ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी जहाँ तक जाए पहले तो पहले ही कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी देख के देख लेते हैं लक्ष्य केंद्रित विधि है हाँ जो सारी विधियाँ होती हैं वो लक्ष्य केंद्रित ही होती हैं समस्या समाधान में लक्ष्य क्या होता है समस्या होती है लक्ष्य उसका समाधान ढूंढना होता है बच्चे का लक्ष्य दूसरा है सृजनात्मक है समस्या समाधान करने के लिए सृजनशीलता बहुत आवश्यक है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है तीसरा चयनात्मकता सेलेक्टिविटी ये भी कि कौन सा हम समाधान का तरीका ढूंढ रहे हैं ये भी करेक्ट ऑप्शन है तो जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं तो ऑप्शन फोर होगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड की सीमाएं हैं यानी लिमिटेशन हैं ऑप्शन वन यह विधि मितव्ययी यानी कि इकोनॉमिकल नहीं है ऑप्शन टू इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर जो तो प्राप्त परिणाम होता है वो अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं ऑप्शन तीन इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी आ गया फिर कान खड़े हो गए यह विधि मितव्ययी नहीं है जो ऑब्जर्वेशन मेथड है तो इकोनॉमिकल नहीं है ये वाली बात सही है क्योंकि इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है आपको विजुअल्स का क्लास में फॉर एग्जाम्पल आपको सी कैमरे लगवाने हैं बच्चे की हरकतें देखने के लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए निरीक्षण करने के लिए तो ये सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है इस विधि में अगर हम बहुत ध्यान से प्रेक्षण ना करें तो जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो बहुत अधिक वैलिड नहीं हो पाते विश्वसनीय नहीं हो पाते तो बिल्कुल सही बात है ये भी सही ऑप्शन है तीसरा है इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है अब बच्चा वहाँ पर क्लास में रिएक्ट कर रहा है उसने एक बच्चे के पेन छीन लिया हो सकता है कि दिल का बच्चा ठीक हो उस समय उसका बच्चे का मूड सही ना हो तो हम बच्चे को जज कर देंगे उस चीज़ से तो हम उसके आंतरिक व्यवहार का अध्ययन हम नहीं कर सकते एक विजुअल क्लिप को देख के तो ये तीनों ऑप्शन है वो सही है यानी ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है ऑप्शन एक परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय ऑप्शन दो किसी स्थान का अजीवीय घटक ऑप्शन तीन पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं और ऑप्शन चार जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र दोस्तों यहाँ क्लियर कर देता हूँ जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो एक जीव जंतु और उनकी परिस्थितियाँ उन सभी के कॉर्डिनेशन से बनता है तो पहला ऑप्शन है कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय तो जीव समुदाय तो झुंड हो गया एक तरीके से तो ये इकोसिस्टम नहीं रहा यहाँ परिस्थितियों के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है कहीं पे भी रह रहे हैं तो तो ये बेसिकली क्या होता है एक जगह होती है जहाँ जीव बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ये होता है तो सेकंड ऑप्शन क्या है किसी स्थान का अजीवीय घटक नहीं यहाँ जीवीय घटक भी होते हैं तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं तो क्षेत्र तो है लेकिन जहाँ पर बाकी के जीवित प्राणी भी हों संभव उन्हें भी इंक्लूड करना पड़ेगा तब वो पूरा इको बनेगा तो चौथा ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र तो यही पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसीलिए हम चौथे ऑप्शन को यहाँ करेक्ट बोलेंगे ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप सोचिएगा पहला ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना ऑप्शन टू शरीर का भार कम होना ऑप्शन थ्री हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आग्रह अनुसार कार्य कर सकते हैं ऑप्शन फोर अधिक तेज चाल तो मानव मानव विकास हो गया अब वो दो पैरों पर हम चलने लगे चार की जगह जो चार लोग चार पैरों पर चलते हैं प्राणी वो जाहिर सी बात है बैलेंस स्थिति में चलते हैं हमें थोड़ा कंट्रोलिंग रखनी पड़ती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना पड़ता है हम ज़्यादा मुड़ नहीं सकते हैं और दो एक पैर पर चलना मुश्किल होता है या पहला ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना ये लाभ है तो अच्छी प्रकार आधार तो चार पैर होते तो आता दो पैर पर तो उतना अच्छी तरह आधार नहीं आ सकता अब घोड़ा है खड़ा खड़ा सो जाता है हम खड़े खड़े सो जाएंगे तो गिर जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन है शरीर का भार कम होना तो भार कम कैसे हो जाएगा इसका भार कम होने से कोई संबंध ही नहीं है दो पैर से और एक चाहे दो पैर हो चाहे चार हो चाहे एक हो भार कैसे कम हो जाएगा तीसरा है हाथ तो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन क्योंकि हाथ हमारे फ्री हो गए हैं अब हम हाथों से कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं दिमाग ने जैसा कहा हाथ कर रहे हैं पैर एक तरफ चल रहे हैं और चलते चलते हम बात कर रहे हैं फ़ोन पर तो ये चीज़ ठीक है हाथ से फ़ोन पकड़ के अधिक तेज चल नहीं है चीता है चार पैरों पर चलता है हमसे बहुत तेज दौड़ता है तो ये चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है तो यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ होगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं यानी ऑप्शन थ्री इधर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं ऑप्शन वन फिजियोग्राफ ऑप्शन टू सीस्मोग्राफ ऑप्शन थ्री कार्डियोग्राफ ऑप्शन फोर बैरोग्राफ तो दोस्त
तो आपके शरीर की जितनी भी चीज़ें होती हैं आंतरिक हलचल होती हैं उन सभी को चेक करने के लिए जो ग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे फिजियो शब्द से बने हैं फिजियोग्राफ दूसरा ऑप्शन सीस्मोग्राफ तो ये सीस्मिक वेव्स जो होती हैं यानी कि जो अर्थ के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं जिनसे भूकंप आता है उनका जो ग्राफ बनता है जो सीस्मोमीटर बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा वो कहेगा सीस्मोग्राफ कहलाएगा तो यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है भूकंप की तीव्रता के लिए ऑप्शन तीन कार्डियोग्राफ तो कार्डियोमीटर जो आपकी दिल की धड़कने और बाकी दिल की हलचल नापता है तो उसको समय के साथ अगर हम ग्राफ बना दें तो वो कार्डियोग्राफ वाली मशीन हो जाएगी ऑप्शन फोर बैरोग्राफ क्या करेगा बैरोग्राफ आपका जो दाब होता है यानी कि जो आपका प्रेशर होगा वो प्रेशर वो नापता है तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है भूकंप की तीव्रता यानी ऑप्शन टू सीस्मोग्राफ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए जब तक भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को सूर्य से निकटतम यानी कि नियरेस्ट ग्रह कौन सा है ऑप्शन वन मंगल यानी मार्स ऑप्शन टू बृहस्पति यानी कि जुपिटर ऑप्शन थ्री शुक्र यानी कि वीनस ऑप्शन चार यानी कि मरकरी दोस्तों ये जो सौर मंडल है उसमें आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कि सबसे पास सूर्य क्या होता है सबसे पहले सूर्य आता है और जो उसकी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के सबसे पहले नंबर पर नियरेस्ट होता है वो आता है बुद्ध ग्रह यानी कि वो हुआ आपका मरकरी दूसरा आता है आपका शुक्र ग्रह यानी वीनस तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी चौथा है मंगल यानी मार्स पाँचवा आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर सैटर्न आता है छठवां यानी शनि सातवां है अरुण और आठवां है वरुण ये आठ है पहले एक नौवा ग्रह भी हुआ करता था अब वो नहीं है केवल आठ ग्रह हैं अगर पूछेंगे तो आप बताइएगा तो जो सूर्य के निकटतम ग्रह होगा वो होगा ऑप्शन फोर यानी बुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पार्क से है राष्ट्रीय पार्क से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है आप देश के सभी राष्ट्रीय पार्कों को याद कर लीजिएगा बाकी मैं कंटेंट वीडियो में आपको बताऊँगा गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है ऑप्शन वन राजस्थान ऑप्शन टू गुजरात ऑप्शन तीन मध्य प्रदेश ऑप्शन चार महाराष्ट्र में तो दोस्तों यहाँ गिर राष्ट्रीय पार्क गिर से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ किस किस के लिए यूज हो सकता है गज होता है गज होता है हाथी गिर यूज होता है कई बार शेरों के लिए तो जो ये पार्क है गिर राष्ट्रीय पार्क इसमें एशिया के शेरों के लिए ये फेमस है तो ये जो है वो है हमारे गुजरात स्टेट में तो ऑप्शन टू गुजरात में इज द राइट आंसर तो इसी के साथ आपकी प्रीवियस पेपर सीरीज खत्म होती है और साथ ही साथ पर्यावरण की सीरीज भी दोस्तों अब मैं आपके लिए कम्बाइंड कंटेंट लेके आने वाला हूँ और कुछ टिप्स वीडियो ये जो वीडियो आएगी अगली वाली मेरी उसमें सारे सब्जेक्टों के लिए टिप्स आपको दिए होंगे और क्या क्या पढ़ना है आपको वो मैं बताऊँगा तो साथ ही साथ यू पी का एडमिट कार्ड आ गया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगली वीडियो में वो भी बताऊँगा और आप अच्छे से तैयारी करें बाल मनोविज्ञान के लिए आप ल्यूसेंट की साठ या सत्तर रुपये की बुक आती है वो ले लें चाहे आप बी कर रहे हैं चाहे आप बी वाले हैं साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक से लेकर पाँच तक की हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल की वो किताबें आती हैं हमारा प्रवेश वो आप जरूर बच्चे से अरेंज कर लें आशा करता हूं कि आपका यूपी टेट एग्जाम बहुत अच्छा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही धन्यवाद